সাল্লাম এই কথা শুনে অবাক হলেন আরে মক্কার লোকের আমাকে এত ভালোবাসে এত ভালোবাসে যে কেউ আমার সম্পর্কে জীবনে একটি ছোট ভুল ত্রুটিও ধরতে পারে নাই আমাকে এরা সাদেক বলে সত্যবাদী আমাকে এরা আল আমিন বলে বিশ্বস্ত আমানতদার তাদের ঘরের আমানত টাকা পয়সা সোনা চাঁদি আমার কাছে রাখে আর আমাকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেবে আওয়া মুখরে জিয়া হোম তারা আমাকে বের করে দিবে কোন একদিন কালা নাম ওরা খবর বলছে হ্যাঁ অবশ্যই এমন একটা সময় আসবে তোমাকে মক্কা থেকে তাড়াবে লোকেরা লামিয়া তেরা জলন কাত বেসলে মা যে তবে উদিয়া দেখো মোহাম্মদ তুমি ভয় করিও না তুমি চিন্তা করিও না এটা নতুন ইতিহাস নয় তোমার মতো যে কেউ আল্লাহর দিনের দাওয়াত নিয়ে এসছে সত্যের দাওয়াত নিয়ে এসছে ইমান ইসলামের কথা বলার জন্য এসছে তৌহিদ আল্লাহর একত্রের কথা বলার জন্য এসছে আসমানি সিলেবাস পৌঁছানোর জন্য এসছে তার সাথে এই রকমই শত্রুতা করা হয়েছে ইল্লা উ দিয়া তার সাথে এই রকমই দুশ্মনি করা হয়েছে কেউ দোস্ত হয়নি তাহলে কি বোঝা গেল হক কথা বললে দুশ্মন হবে অনেকে বলে যে আপনারা এমন কথা বলেন যাতে লোকেরা দুশ্মন হয়ে যায় লোকেরা বিরোধী হয়ে যায় লোকেদের সমালোচনা পাত্র হয়ে যান আর কত দুশ্মন আজকাল তার মানে এটা নাকি খারাপ কেউ যদি দুশ্মন হয় তো এটা নাকি খারাপ কাজ করছি আমরা আমাদের মতো যেসব ভাইরা রয়েছেন দিনের কাজ করছেন নাকি খারাপ কাজ করছেন এখন বুঝেন তো দেখি রসুল্লাহ সাল্লামের চাইতে ভালো লোক না পৃথিবীতে কেউ ছিল না তার আগে ছিল না তার জামানাই ছিল না আজ পর্যন্ত এসেছে না কি আমার পর্যন্ত আসলো এটা কি বিশ্বাস নেই এ বিশ্বাস নেই কি সহি বোখারির হাদিস আর ওরা কবি নফল বলছেন যে তোমার মতো যে কেউ হক কথা নিয়ে এসেছে তার সাথে এই রকম দুশ্মনি করা হয়েছে অবে তাহলে দুশ্মনি কার করে না দুশ্মনি ওর করে না যে বাড়ি থেকে বেরোয় না ঘর থেকে বেরোন না স্ত্রীকে নিয়ে সব সময় বসে থাকেন আর বাড়ির বাইরে যাবেন না ব্যাস তাহলে আপনার কেউ দুশ্মন হবে আর যদি বাইরে বেরোন তো বোবা শয়তান হয়ে বেরোবেন কারো সাথে কথা বলবেন না ভালো মন্দ কিচ্ছু বলবেন না শিরক করলো কিছু বলবেন না কুফুরি বললো কিছু বলবেন না আল্লাহকে গাল দিল কিছু বলবেন না হ্যাঁ আউবাকর উমারকে গাল দিল কিছু বলবেন কিচ্ছু বলবেন না আপনি হ্যাঁ যদি দুর্গা পূজা করলো কিছু বলবেন না দুর্গা পূজা করলো কিছু বলবেন না কিচ্ছু বলবেন না কেউ খুন করলেও কিছু বলবেন না জেনা করলেও কিছু বলবেন না উল্লঙ্গ চললেও কিছু বলবেন না কিচ্ছু বলতে হবে না মদ পান করেছে কিছু বলবেন না চোখ বন্ধ করে চলে যান না আমি মদ দেখব না চোখ বন্ধটা করে ব্যাস তাহলে কেউ দুশ্মনি করবে একমাত্র বোবা শয়তান যদি হইতে পারে শয়তান আখরাস তাহলে দুশ্মন হবে না আর হক কথা বললে দুশ্মন হবে সমস্ত আমি আর রসুল গানের দুশ্মন হয়েছে নবী আলী সালাম থেকে শুরু করেন যখন তিনি শুরু করেছেন যে কাউমে হে আমার জাতি অবদুল্লাহ এক আল্লাহর এবাদত করো মা আল্লাহ কমেন এলাহীন গাইর তার ছাড়া আর কেউ তোমাদের এলাহ নেই উপাস্য নেই দুশ্মন হয়েছে না হয় নাই সাড়ে নয়শো বছর ওদেরকে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করার জন্য মেহনত করার কি বা প্রয়োজন যা জাহান নামে চলে যা কি বা প্রয়োজন তারপর কি দোস্ত হয়েছে একটু কি হোস দিশা হয়েছে যে সাড়ে নয়শো বছর শুধু আমাদেরকে আগুন থেকে উদ্ধার করার জন্য এই লোক মেহনত করছে এর সাথে একটু দোস্তি করি এর কথা শুনি একে ভালোবাসি বেসেছে বলছেন সাড়ে নয়শো বছরেও ওই ইল্লা কালিল অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ মুসলমান হয় আশি জনের একটু বেশি ছিল আশি জন বা তার একটু বেশি বাস বাস আশি জন নারী পুরুষ এই মুসলমান হয়েছে সাড়ে নয়শো বছরে সাড়ে নয়শো বছরে সুতরাং আপনার দ্বারা আমার দ্বারা যদি এক বছরে মেহনত করে একটা যদি কেউ যদি সহি আপনি তাই না আসে একটা যদি কেউ কাফের থেকে মুসলিম না হয় অথবা সিরিকারী কবর মাজার পূজারি তবা করে নাও আসে বিদাতি বিদাত ছেড়ে নাও আসে বে নামাজি নামাজ নাও ধরে তো আফসুস করার কি আছে সাড়ে নয়শো বছর হে দাঁত আমা আমা নামা হইল্লা কালিন তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে কেমতের দিনে সব নবী নিজ নিজ উম্মত নিয়ে আসবে কারো উম্মত বেশি হবে কারো কম হবে কার মা কিছু নবী হবে মাহুর রাহত তার সাথে দশ জন বিশ জন হবে ওয়ান নবী ওন বলেই সে মাহাত আর এমন নবী আসবে যে একা আসবে আল্লাহর দরবারে কেমতের ধাঁসর মাঠে একজনও নেই একজন নাই দীর্ঘ সময় ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে লা ইলাহিল্লাহ দাওয়াত দিয়েছে সুহান আল্লাহ বলে ইসা মাহওয়াদ একজন মুসলিম হয়নি একজন শিল্প ফরি ছাড়েন একজন তবা করে আসেনি পাপ থেকে 
এইরকম নবী আসবে সুতরাং আমার মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে আমাদের কাজ হচ্ছে মেহনত করা যদি কেউ হেদায়ত নাও হয় তারপরে সাকসেস নবীরা কি সাকসেস হন নাই কেউ হেদায়ত হোক আর না হোক আমি আমার কাজ ডিউটি করে যাচ্ছি ফলাফল রেজাল্ট কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা দেখার বিষয় নাই কিন্তু আমি কর্ম করছি আপনি কর্ম করলে আপনি কামিয়াব কর্ম করলে আপনি সফল যদি কর্ম না করেন কর্মহীনতা হচ্ছে আপনার ফেলিয়র হওয়া আপনার নাকাম হয়ে যাওয়া কিন্তু কাজ যদি করেন রেজাল্টের মালিক আল্লাহ আহবাবা আপনি হেদায়ত করতে পারবেন না যাকে আপনি ভালোবাসেন আপনার বাপকে হেদায়ত করবেন আপনার মাকে হেদায়ত করবেন আপনার দাদা দাদি ভাই বেড়াদলকে বোনকে হেদায়ত করবেন ইন্নাক আল্লাহ তাহাদের নবীকে আল্লাহ স্বয়ং বলছেন তুমি কখনো হেদায়ত করতে পারবে না যাকে তুমি ভালোবাসো তবে কে হেদায়তের মালিক অন্তর ফিরানোর মালিক মুসলিম হইল না আর নবী সাল্লাহ বড় আক্ষেপ হইল হাই রে এই প্রিয় চাচা এত আমাকে ভালোবাসত আর তাকেও আমি ভালোবাসতাম তাকে হেদায়ত করতে পারলাম না বড় আক্ষেপ বড় দুঃখ বড় কষ্ট আমুল হুজ শোকের বছর শোক নেমে এসেছে শোকের ছায়া নেমে এসে রসুল উল্লাহাম জীবনের ওপর তখন আল্লাহ সান্তনামূলক এই আয়াতে নাজর করেছিলেন তুমি ভালোবাসো বলে হেদায়ত করে দিতে পারবে হেদায়ত আমার হাতে তোমার হাতে না তুমি রব না তুমি মাবুদ না তুমি আব তুমি গোলাম সুতরাং তোমার কাজ হচ্ছে আমার গোলামই করা বাকি মানুষের কলব ফিরানো আর মানুষের কলবে কি করতে হবে না করতে হবে সেটা আমার কাজ একমাত্র কিন্তু আমাদেরকে কর্ম করে যেতে হবে কর্ম করে যেতে হবে রসুলগণের জীবনই বলে